இங்க அடிச்சா தாண்டா அங்க வலிக்கும் இங்க அடிச்சா இங்க தாண்டா வலிக்கும் சிரிக்கிறாம் பாரு வணங்க மக்களே இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா சாம்சங் ஜெயிச்சுட்டாங்க சாம்சங் ஜெயிச்சுட்டாங்களா என்ன எந்த போட்டியில் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படி தானே கேட்குறீங்க போட்டியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மக்களே அதாவது சாம்சங் வந்து கேலக்ஸி நோட் டுவெண்ட்டி இனிமேல் வர போகிற மொபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாக்ஸி மொபைல்ஸ் இல்லை குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸ் டிஸ்பிளே வச்சு தான் வரப்போகுது ஆனால் ஆப்பிள் கம்பெனியில் ஐஃபோன் டுவெல் இந்த வருஷம் லான்ச் ஆக போகுது இல்லையா செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ்டி எயிட்ஸ் தான் வச்சு வரப்போகுது அதுவும் எப்படியும் உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஐஃபோன்லாம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு லட்சம் மொபைல்லே பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ்டி எயிட்ஸில் வரப்போகுது அதுதான் உங்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது இதனால தான் சொல்கிறோம் சாம்சங் வின்ஸ் அதாவது சாம்சங் வந்து வெற்றி பெற்றுட்டுறாங்க அப்படின்னு இது ஏன் இப்படி ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுத்து நாங்கள் ஐஃபோன் வாங்குறோம் ஏன் எங்களுக்கு வந்து இன்னமும் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட்ஸை இப்போ கொடுக்குறீங்க டிஸ்பிளே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து லீக் என்னென்னா ஆப்பிள் ஐஃபோன் டுவெல் இப்போ லான்ச் ஆக போகுது இல்லையா செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ்டி எயிட்ஸ் டிஸ்பிளே தான் வரப்போகுது ஒன் டுவெண்ட்டியோ இல்லை நைன்டி எயிட்ஸ் டிஸ்பிளே வரப்போகிறது இல்லை இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு பார்த்தாக்கா சாம்சங்கோட எல்டிபிஓ டெக்னாலஜி இது ஒரு புது டெக்னாலஜி இது வந்து ஓல்ட் டிஸ்பிளேஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்டிபிஓ டெக்னாலஜியா அப்படின்னா என்ன அப்படி தானே கேட்குறீங்க அந்த எல்டிபிஓனா லோ பவர் கன்செப்ஷன் டிஸ்பிளே அதாவது அந்த டெக்னாலஜி வந்து ஓல்ட் டிஸ்பிளே இருக்கு இல்லையா நார்மலாக அந்த ஓல டிஸ்பிளேல அந்த டெக்னாலஜி வச்சிருவாங்க ஸோ இது மூலியமா என்ன ஆகும்னா இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸில் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸ்க்ரீனு ஓல டிஸ்பிளே இதே இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத போது வெறும் ஒன் ஹேர்ட்ஸ் அதாவது ஒன் டைம் தான் ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் அதாவது கிட்டத்தட்ட இமேஜ் மாதிரி தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை பார்க்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோன் ஆஃப்ல இருக்கும்போது அது ஒன் ஹேர்ட்ஸில் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸில் ரிஃப்ரெஷ் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் மொபைல் ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படி தானே கேட்குறீங்க இதனால ரொம்பவே அட்வான்டேஜுங்க பேட்ரி மிகப்பெரிய அளவில் சேவ் ஆகும் என்னன்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது வெறும் ஒன் செகண்டுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் மீதி தடவைலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸில் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் போது மட்டும் தான் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸில் ரிஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை தான் ரிஃப்ரெஷ் ஆகுறதுனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத போது ரொம்பவே பெரிய அளவில் பேட்ரி வந்து சேவ் பண்ணப்படும் அதனால பேட்ரி லைஃப் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராகவே இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸ் இருந்தாலும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி எல்டிபிஓ ஸோ இதுக்கு இதுக்கு ஆப்பிள் சிக்ஸ்டி எயிட்ஸுக்கு போகிறாங்க அப்படி தானே நீங்கள் கேட்குறீங்க பழைய சிக்ஸ்டி எயிட்ஸுக்கு வேறு இப்போ எல்லா மொபைலும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்டி எயிட்ஸ்னு போயிட்டுருக்காங்க இவங்க ஒரு லட்ச ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இன்னுமே ஏன் அவங்க சிக்ஸ்டி எயிட்ஸுக்கு போகிறாங்கன்னு தானே கேட்குறீங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் வந்து அவங்களோட புது டெக்னாலஜி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அப்படி தான் பண்ணாங்க சாம்சங் இது எல்லாமே லீக் அடிப்படையில் தான் சொல்கிறோம் இது அஃபிஷியலாக எதுவும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை அது மட்டும் மக்களே புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது இது சாம்சங் கலெக்சி எஸ் டென் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சுவல் டிஸ்பிளேல வந்தது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வேறு எந்த மொபைல் பிராண்ட்ஸ்லேயும் எந்த மொபைல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சுவல் வச்ச ஓல டிஸ்பிளே வரவே இல்லை ஏன்னா சாம்சங் தான் சப்ளை பண்ணணும் எப்படியா இருந்தாலும் டிஸ்பிளே ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்குன்னு உண்டான புது டெக்னாலஜி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மூலியமாக தெரிஞ்சது ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது இப்போ தான் எல்டிபிஓ டெக்னாலஜி வந்து இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க எப்படியாச்சும் யூஸ் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு வந்து வேறு பிராண்ட்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு லீக் தரப்புலேருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அது மட்டும் உண்மையாக இருந்ததுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு சாம்சங் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வருஷம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோனு தருவாங்க அதாவது ஐஃபோன் தேர்ட்டின் இந்த மாதிரி மாடலுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்டிபிஓ டிஸ்பிளே ஓல டிஸ்பிளே வரும் அப்போ சாம்சங் தான் வின்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஐஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் டுவெல் இந்த வருஷம் லான்ச் ஆகுது இல்லை இன்னும் ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ அது ப்ராசஸிங் பவரில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸர் அதாவது ஏ ஃபோர்டீன் பயோனிக் அந்த ஏ ஃபோர்டீன் பயோனிக் என்ன தெரியலாம் ஏ ஃபோர்டீன்ற பேரில் வந்து வரப்போது இந்த ப்ராசஸர் ஸோ மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸர் தான் இருக்குது இந்த வேர்ல்டில் மொபைல் ப்ராசஸரை ப
போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் மாடல் கம்மியான விலையில் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஐஃபோன் லெவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி டிஸ்பிளே வச்சு மீதி எல்லாம் ஸ்பெக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் லெவன் ப்ரோவில் உள்ள ஸ்பெக் வச்சு கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் தப்பு இந்த வாட்டி பண்ணல ஐஃபோன் டுவெல்லே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓல்டு டிஸ்பிளே வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயம்னே சொல்லலாம் ஓல்டு டிஸ்பிளே ப்ளஸ் வந்து நல்ல ஸ்பெக் வச்ச மொபைல் தான் ஆப்பிள் கம்பெனி இந்த வாட்டி கொடுக்க போகிறாங்க எல்லா மொபைல் ஐஃபோன் டுவெல் சீரீஸ்லையும் இது கூட என்ன விஷயம் லீக் ஆயிருக்குன்னா மொபைல் பேட்ரிஸ் அதாவது ஐஃபோன் டுவெல் இருக்கு இல்லையா அதோட பேட்ரிஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஆப்பிள் இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு தான் கேட்குறீங்க லீக் தரப்பிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐஓஎஸ் ஃபோர்டீன் சாஃப்ட்வேர் வந்து பேட்டா விஷன் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் சாஃப்ட்வேர் கோட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஐஃபோன் டுவெலில் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரிஸோட இண்டிகேஷன் வந்து லீக் ஆயிருக்கு அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா இதையும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸு நைன்டி எயிட்ஸு டிஸ்பிளே வராது வெறும் சிக்ஸ்டி எயிட்ஸ் தான் வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுபடி பார்த்தோன்னா பேட்ரி சைஸ் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இந்த அளவுக்கு குறைச்சிருக்காங்க ஆப்பிள் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க மொபைல் வந்து ஸ்லிம்மாக கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி பேட்ரி சைஸை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இது பேட்ரி லைஃப் அஃபெக்ட் பண்ணாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்றது கேட்டிங்கன்னா லீக் தரப்பில் இருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது எல்லா மாடல்லையும் பார்த்திங்கன்னா ஓட டிஸ்பிளேயில் இந்த வாட்டி வருது அதனால் பேட்ரி கன்செப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லாட்டி ஆப்பிள் ஏ ஃபோர்டீன் பயணி சிக்பு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் நேனோமீட்டர் வேர்ல்டில் ஒரு ஸ்மாலஸ்ட்டு ஃபின்ஃபிட் ப்ராசஸ் மூலிமா தயாரிக்கப்பட போகிறது ப்ராசஸர் அது தான் ஸோ இது மூலிமா மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸராகவும் இருக்கும் அது மாதிரி அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா பவர் கன்சியூம் பண்ணுறது ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன் லெஸ்ஸாக இருக்குது அதனால் பேட்ரி லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் சினிமா ஆக்குறோம் ஃபோனை ஸோ பேட்ரி லைஃபும் ஸ்மால் ஆக்குறோம் அப்படின்னு ஆப்பிள் தகுந்த மினி தரப்பில் வந்து லீக்ஸ் நிறைய வருது ஸோ இதனால் பேட்ரி லைஃப் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு நிறைய லீக்ஸ் வந்துட்டுருக்கு எது எப்படியோ இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா மொபைல் கொடுத்தவங்க நீங்கள் என்னதான் பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸர் ஓல்டு டிஸ்பிளே இந்த மாதிரி நிறைய அம்சங்கள் இருந்தாலும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸ் லேட்டஸ்ட்டான விஷயங்கள் இருக்கணும் இல்லையா இதெல்லாம் தான் இப்போதைக்கு வந்து மொபைல்ஸ் பற்றின லீக்ஸ் அண்ட் ரூமர்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்டேட்டில் கேஜெட்ஸ் அண்ட் மொபைல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுனா நீங்கள் கேஜெட் தமிழ் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க